I take pleasure in welcoming you all to the grand launch of the Indomitable book, a glowing tribute to the freedom fighters from Tamil Nadu, authored by Sri Sudhakar Narayanan, forward by Sri Rangaraj Pandey. For the opener, I would like to call upon Mrs. Durga Devi, Ms. Sindhu Varadi and Ms. Subalakshmi to light up the room with their patriotic singing.
समुदाय बाढ़ 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 भारत समुदाय बाढ़ जय 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 भारत समुदाय बाढ़
I would also like to express my gratitude to all those who have contributed to making this launch event a success, from the publishers to the event organizers. Everyone has worked tirelessly to ensure that we have an unforgettable experience today. Once again, I extend my warm welcome to all of you and I hope you enjoy this launch event and the book that we are celebrating today. Thank you. Thank you for your warm welcome. Now it's time to honor our guest. I request Sri Sanjit Kumar to honor our Chief Guest Sri Dr. Aisari K. Ganesh. I request our Chief Guest Sri Dr. Aisari K. Ganesh to present the gift to our author Sri Sudhakar Narayanan. I request Sri Kumarasan to honor Sri Alain Srinivasan and Sri M. N. Venkateshan. <laughs> now I request Sri Sudhakar Narayanan to honor the artist Mr. Archudan Ravi, singers Mrs. Durga Devi, Ms. Sindhu Bharati and Ms. Subalakshmi and Adyasha. Awaited book launch, The Indomitable, a glowing tribute to the freedom fighters from Tamil Nadu. Authored by Sri Sudhakar Narayanan, forward by Sri Rangaraj Pandey. Before the launch, I would like to share the price details of the book. The book cost is rupees 200. The launch day special offer of 25% is available today, and the book cost is rupees 150. And four book is offered for rupees 500. Please check our book stall, and the books are available in Amazon. And the pendrive for the Freedom Movement documentary Olam is also available for Rs. 350. I request the Chief Guest to launch the book. Our Chief Guest Sri Dr. Aisari K. Ganesh, Founder and Chancellor of Wales University to enlighten the audience with few words. Sir, please. Very good evening to one and here. Center for South Indian Studies, Chennai. Cordially launching this book called The Indomitables. A glory tribute to Freedom Fighters from Tamil Nadu, authorized by Sri Sudhakar Narayan in the presence of Sri Alain Srinivasan Ji and Sri Yaman Vagadeshan and the facilitator Mr. Kumareshan. I welcome all of you gathered here and very good evening to one and all here present. The Indomitables by Sudhakar Narayanan offers heart-rending patriotic idealism of 125 Tamil Nadu freedom fighters. The book is divided into eight chapters which offers a comprehensive analysis of the culture, social and political synergy of Tamil Nadu, India. The book is designed to awake a new spirit of patriotism and insight in readers a consecrationist that encourages 
participation in decision making and puts the community above and individual the authors mastery in portraying these fighters in simple and expertise sudhakar narayanan redefines patriotism and nationalism to explain the contemporary vision of tamil nadu the book is insightful and makes readers of the younger generation understand that conflict derives from the desire of power and the nationalism is born from the passion and self determination to protect the culture and freedom of the country this book opens a voice and brings light to the reality and motivate readers to trace the ideal shift in the society the threats to democracy and liberty are glaring within the country current politics atmosphere and the book proposes a path in young generation and the voice of the author reflects in a strong and energizing way the indomitables is a powerful book that every people should read and embark the journey of 125 tamil nadu freedom fighters it is a thought provoking and informative a book that invites readers to engage in decision on matters that directly concern every individual in the society in the sakti vain the bukai veli ulugathile naan peru magichi adigire இந்த புக்கிலே குறிப்பிட்டுள்ள நூத்தி இருபத்தி ஐந்து தமிழகத்தை சார்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய குடும்பங்கள் சார்ந்த நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்திலே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு முன்னாலே பேசிய சகோதரி குறிப்பிட்டார்கள் நான் நாற்பத்தி மூன்று இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நடத்தி வருகிறேன் சென்னையில் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மட்டுமல்ல லண்டனிலும் சிங்கப்பூரிலும் நடத்தி வருகிறேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நிச்சயமாக அனைத்து மாணவர்களும் படிக்க வேண்டும் அப்ப அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அதனால் அனைத்து என்னுடைய இன்ஸ்டியூஷன்லையும் அனைத்து லைப்ரரிகளிலும் இந்த புக்கை வாங்கி அவர் அனைத்து மாணவர்களும் படிப்பதற்கு இந்த நேரத்திலேயே நான் ஏற்பாடு செய்ய விரும்புகிறேன் சார் தயவு செய்து எத்தனை புக்ஸ் வேணுமோ அதை கொடுங்க நாங்கள் வாங்கி எல்லா லைப்ரரிஸ்லேயும் வச்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படித்து நம்முடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு ஆயத்தமாக இருக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி இடைபெறுகிறேன் Now I call upon the man behind the Indomitable's book, Shri Sudhakar Narayanan, to address the gathering and enlighten everyone about the book. Sir, please. respected chief guest sri dr s k ganeshan sir founder and chancellor of wales university sri alliance university sir the alliance company publishers and booksellers sri n m meditation sir secretary vivekananda education society sri sandeep kumar sir director center for south indian studies ladies and gentlemen a pleasant evening to all of you 
At the outset, I should uh, thank the Center for South Indian Studies for giving me this opportunity to write about the contributions of uh, freedom fighters from Tamil Nadu. <laughs> the Indian independence movement is actually a long drawn effort incorporated by the Indians to liberate the nation from Portuguese, French and the British to form an independent nation. As a countless number of uh, revolutionary leaders sacrifice their lives to free our country from the tyranny of the British. We all know quite a few of them, but there are innumerable souls who were as fierce as others and had the courage to face death and dedicate their lives for the noble cause of uh, Indian independence. My dear friends, uh, though India is a multicultural and a multilinguistic country, it is a closed-knit nation. Sir, can anyone complain if the garden has uh, different flowers? Definitely not. Every state in our country has substantially contributed their might for freedom. Tamil Nadu has played a very pivotal role in the country's struggle for liberation, which started about 300 years ago. In fact, the first resistance to the British came from these uh, rebellious Paliyakars. In Tamil, uh, in English, Tamil, they say Pali, uh, Tamil, uh, in English, they say Paligars. In Tamil, it is Paliyakars like Puli Devar, Mundi Viran, Marudu Brothers, and Velu Nachiya. They all set a precedent to the next generation, a mission to be fulfilled. My dear friends, each of these uh, freedom fighters from Tamil Nadu adopted their own methods to protest against the British. How? By philanthropy, by powerful writings, by spiritualism, by storytelling, by poetry, and by films also. There were also many who crossed the shores of India to garner support to get independence for the country. My dear friends, uh, despite being worthy of all their glory, these people, they remain anonymous to the masses. At this juncture, I am reminded of the part played by the squirrel in the Ramayana. You all must be knowing that. While laying the bridge across the ocean, the Vanaras threw huge boulders into the waters to make a causeway for Rama to go to Lanka. But the gaps in between the boulders rendered it unstable for walking. And it was the squirrel which filled the gaps with pebbles that made the bridge strong. Rama thanked the squirrel and blessed for the human service that it has done. Similarly, my dear friends, is it not our bounden duty to celebrate these martyrs? This book, Indomitables, is a humble attempt to pay tribute to these freedom fighters. The foreword for this book is presented by Sri Rangaraj Pandey. You all must be knowing a journalist, an anchor, an orator, an actor, and a YouTuber. In his busy schedule, he was kind enough to write the forward for us. I profusely thank Sri Rangaraj Pandeji for adding immense value to the book. My dear friends, this book, Indomitable, contains a concise history of 125 freedom fighters from Tamil Nadu, as it was told earlier. There are still many. But we wanted to ensure freedom fighters from every district in Tamil Nadu has to be covered. So that's why we have, we have handpicked that and put it as 120. There are still more many. Actually, my dear friends, let me tell you, this idea was mooted by our uh, Honorable Governor Sri K. N. Ravi. R. N. Ravi, sir. Uh, when our uh, CSIS team met him at Raj Bhavan on the 23rd of January, Netaji Subhash Chandra Bose's birthday. In fact, he, he had uh, given a direction that you people have to come out to the book exclusively 
freedom fighters from Tamil Nadu. Yet that direction was given to him, and uh, it is now available now. Ready with a matter of just four months, uh, we made it available for that. So that was very good. Sir, in today's uh, very fast-moving world, you know, the youth face challenges uh, day in and day out. You all will know. Nevertheless, my dear friends, they all are interested in knowing about the uh, culture and heritage of India, history of India. But where is the matter? But where is the text? India is transforming good, but they need some material for that. So this, the purpose of this book, The Indomitables, is to recreate and bring forth facts that serve as a medium of uh, inspiration and encouragement for the youth of the nation which constitutes nearly 60% of the Indian population by ethnics. Everybody has a story and no one is an exception. Now I will repeat a few sentences. You all know what it is. Just listen to me. Who are you to ask me royalty and tax? Why should I pay you tax? The sky showers, the earth bears. Did you plow the land? Did you sow the seeds in the field? Or did you grind a turmeric and serve our ladies? Are you my uncle or brother-in-law? You shameless fellow. By the time I finished this, I am confident that every one of you must have translated this into Tamil. <laughs> and uh, you know who spoke of this dialogue. And, uh, ah, correct. <laughs> and what character you played in that film? See, immediately we get answers. We are a project at the government. But this book is about other heroes also. We, we all know we are a project at the government. But let me tell you, we are a project at the younger brother's name is Uma Durai. The younger brother, he was the war strategist for uh, Vira Pandya Gattabamma. He was as rebellious, as valiant as his elder brother. After Vira Pandya Gattabamma was hanged, Uma Durai collaborated with Madhu brothers and Dhiran Chinnabalai and he was virtually a nightmare to the British. No one talks about his bravery. He was as brave as his elder brother. But we are captured about Umadurai and presented in the book for you. <laughs> Sir, if I say Jai Hind, definitely every one of you will recollect that the main leader, the national leader who said that. Correct, no? It is Netaji Subhash Chandra Bose. Everyone knows that. Suppose if I say, if I mention a name, Shenbhag Raman Pillai. Thank you, sir. Thank you. That, that's why we want to bring out these names. Many, many of us do not know. And the purpose of this book is to bring out all these hidden talents that are there in Tamil Nadu. My dear friends, who is this Shenbhag Raman, I will tell you. It was Shenbhag Raman Pillai who gave Indians and the Indians living abroad who fought for Indian independence, the name Jai Hind. Later on, Netaji Subhash Chandra was popularized it and took it to a different level. That's a different story. But the person behind this is Shadbhag Raman. Thank you, sir. Thank you for coming. Okay. No one talks about this. Uh, again, uh, Shadbhag Raman Pillai, I'll tell you another very important aspect of him. See, like all others, he went abroad to fight for Indian independence. He was so bold enough that he even opposed Hitler because he commented upon India. What comment did Hitler make? Why did uh, Shenbhag Raman Pillai became so angry? That is available in the book. So you can go through it. And <laughs> 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 Like this, my dear friends, there are many interesting statistics, anecdotes, and information in our book. I, I will give some important anecdotes, like this one. 80 percent, 80 percent of the women in Indian National Academy of Netaji Subhash Chandra Bose were from Tamil Nadu. 80 percent. My dear friends, though the brain behind the Constitution of India was Dr. Ambedkar, one of the first person to draft the first copy 
of the of Salem Vijay Raghav Charya. So these are all things that we have highlighted in our book. So all other people who are highly talented, we are bringing them to the limelight. That is the purpose of this book. My dear friends, there is a terminology in English called uh, the butterfly effect. What is the meaning of this butterfly effect? Even a small change at one place can lead to a large and an unexpected consequence at a later stage in a distant place. Just keep in mind about this and I will tell you why I told about this. My dear friends, uh, uh, Chief Guest was saying that this book contains different chapters. One of the chapters name is called as a Neil Statue Satyagraha. Neil Statue Satyagraha. Who is this Neil? Actually, my dear friends, Neil was a British military officer of the East India Company who served during the Indian Rebellion. Sir, uh, uh, my dear friends, this Indian Rebellion virtually started in as I think 1857. We had an active Indian protest of uh, for power, uh, freedom took place only for 90 years, 1857 to 1947. I will tell you important information that uh, that rebellion it started on May 11th. Today is May 11th. Yeah. Today is May 11th. Okay, I will come to this uh, gentleman, Neil. He was known as the butcher of uh, Prayagraj earlier called as Allahabad. He was responsible for killing thousands of Indian men, women and children during that Indian rebellion. It started in 1857. The British India government, the then British India government wanted to build a statue for him in Madras. In this connection, I would like to highlight two important personalities that what we have mentioned in our book. One, first, I will take a lady. Her name is Anjali Amal. She is a very, very pious homemaker. Her husband was a newspaper agent. She did not know anything about the outside world. Whatever her husband says about the newspaper, she used to just nod her head. One day, her husband narrated about uh, this uh, history of Neil. I don't know. God only knows how she got the strength and how she got that encouragement. Yeah, she gathered a few women, went to Mount Road and she started vandalizing the statue of me. Of course, it was a, that was a British rule, so immediately she was arrested. And at that time, my dear friends, Anjali Amal was pregnant. She delivered a male child in the prison. She was so bold, she named that child as a Jail Liran. Yeah. So, so she was it. The next uh, personality who I want to talk about this Neil statue Satyagraha is uh, Anna Malai Pillai. A few days back, I attended a marriage here. I met a, a, a doctor and his wife. <coughs> Most of these doctors, I know because I was in the pharmaceutical industry, so I met a doctor and uh, the doctor asked me, sir, what are you doing now? I told him, sir, I am in a project. I am writing a book on freedom fighters from Tamil Nadu. His wife was also there. She Immediately she asked me, sir, uh, uh, my grandfather is also a freedom fighter. His name is uh, Anamale Pillai. Have you written about him, sir? She asked me. I had to thank my God and my parents at that time. Because 125 numbers you written, I don't, I don't know whether his, his name was there. Fortunately, I remember that name. I told, uh, yeah, yes, madam, Annamale Pillai's name is there in our 125 freedom fighter. She said, nobody is talking about him. No one is aware of him. He has done so much of service for the freedom. I told her, madam, Annamale Pillai was the first one to protest against the removal of Neil's statue in Madras. So he was a great man. So we have mentioned him. In fact, I even welcomed them for this meeting, but they had gone abroad. But we have sent that uh, link. I am sure that she must be seeing, watching this live somewhere in America. So thank God for that. So Anamale Pillai and uh, Anjali Amal was there. Next, I want to go come to uh, Sir Alain Sinosan. Sir Alain Sinosan, his uh, grandfather is uh, 
V. Kupu Swami Ayer, who spread patriotism favor through publications. Sir, Kupu Swami Ayer's dream, you know, what was his dream? His dream was to tell the world the story of India. Kupu Swami Ayer Ji sold printed pocket size booklets of freedom fighters. Instantly, it became a super hit those days. And this prompted him to start a publication house called Alliance Company. My dear friends, let me tell you, currently Alliance and Company is one of the leading publishers in Tamil Nadu. <laughs> Sir, how did they grow exponentially? And how did they become a force to reckon with? You can get those details in the book, my dear friends. Everything if I tell them how to sell, correct? Ma? <laughs> Sir, Mr. M.N. Venkatesan, sir. M.N. Venkatesan, his wife's grandfather is a renowned freedom fighter. <coughs> his name is Subramanyam, also called as a Subri. They are from Coimbatore. They are from Coimbatore. Actually, who is this Mr. Subri? I would tell you, very, very interesting personality. Whenever Mahatma Gandhi used to come to Tamil Nadu, Subri will be there next to him. You know why? Because he was a translator for Mahatma Gandhi from English to Tamil. So Mahatma Gandhi used to like him so much. So he, 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 was, he used to address him, he is my loudspeaker. So Mahat, Mahatma Gandhi used to address Subri, he is my loudspeaker. Besides that, uh, Subri sir is a great devotee of Lord Burka. He has composed number of songs on Lord Burka. So I want to honor him and Mr. and Mr. Sir. My dear friends, my deliberations on freedom fights of Tamil Nadu would be incomplete if I don't mention about uh, Subramanya Bharadhyay. Whenever I tell about Subramanya Bharadhyay itself, I get goosebumps. Is it not? It must be for everybody. He was such a lovable person, for, not only for Tamil Nadu, for the entire country. Even, uh, even today, my dear friends, uh, every week, at least once in a week, I go to his house. He welcomes me at the entrance. I go inside, I just observe the place where he start, where he wrote poetry, where he slept, all these things. When I go there, I get a special vibration about us, yes, Sir, I would like to tell you, disclose some nuggets of information that is, that was, that is there in our book. In 1882, G. Subramanya Iyer, G. Subramanya Iyer was a headmaster of a Hindu high school in Triplicate, Madras. He started a Tamil magazine called Swadesi Mitra. He started a magazine, Swadesi Mitra. He was, he was the first to identify the spark of genius in Subramanya Bharati and appointed him as the sub-editor of Swadesi Mitra. But le and later on only, we all know that uh, Subramanya Bharati was a poet and a writer par excellence. Uh, you cannot compare anybody at that time or at this time. Yes, sir. Suppose if you are having access to all these Bharatiya's books, if all of us are able to read, it is because of another person. His name is called as a Periyasami Turan. I don't know how many of you know him. Periyasami Turan. You know what he did after uh, Bharadiyas untimely death. Most of his works were lost. Vidya Sami Turan unearthed all his poetry, all his short stories from Sudesh Mitran office, compiled it and gave it in a 700 page book. That is why we are able to read all this. Otherwise, half, one third of his book would have gone unnoticed. So at this juncture, I am extremely thankful to Arjun Bharati sir for coming the great grandson of Bharati. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, Arjun Bharti, sir, for gracing this function. Yeah. He is a great grandson of us, Brahmanya Bharti. Yeah. <coughs> sir, on August 15th, 1947, when India got independence, those days the only source of information was two. One is through the newspapers and other one is through radio. There is no other sources of information. 
on that day 1947 24 hours one song was relayed continuously that song uh, madam uh, paadu adha paadu madam paadinga paadu ome paadu ome paadu that song was relayed throughout the day and that song was sung at that time by dk batamal dk batamal thank you madam that dk batamal was also a excellent freedom fighter which she created awareness of freedom through her songs so dk patamal also we are captured in our book and we are presented in that okay these all are good things okay now i'll tell you one thing there is a heart wrenching story about the freedom fighters of tamil nadu pillayadi valliyamai heart wrenching at the age of 16 she was only 16 years of age my dear friends she went to south africa for a living along with her father along with her parents in spite of being in a foreign country the, the patriotism in her did not leave she left the country but the patriotism did not leave her she fought for the fight of freedom there she was she protested against the british rule in india and she was arrested and the next day she died what happened in that jail what transpired between valley mai and the police is heart wrenching even mahatma gandhi ji said at that time mahatma gandhi ji was in south africa he told valley mai is my inspiration she has increased my resolve to get independence for my country so what did that transpire in that jail and why did she die the next day is mentioned in the book my dear friends kindly read it it will be you will definitely your eyes will get moist if you read that so it's a great thing about that so coming to this book my dear friends this book indomitable is for the young and also for the people who are young in heart i should not say old so i told like that okay it is for the curious and as well as for the nostalgic curious is for the young people nostalgic is for other other people like us as rangaraj pandey has mentioned in this foreword of the book it should not only be in the libraries but also in every home in india my dear friends my name is printed in bold letters in the outer wrapper of the book but very frankly speaking let me tell you if a book is printed author's name is getting publicized according to me only 50% of the credit should go to the author the other 50% it definitely it goes to the people who work behind the scenes you agree is it not i can write i can write that right keep on writing that is no problem who is going to type who is going to edit who is going to proofread who is going to add a page alienation who is going to decide the printer who is going to follow up with the printers who is going to design the outer wrapper what about the illustrations so many things are there so the book is not only the author alone is not the owner the other people are also definitely so at this juncture i had to thank a few people who are responsible for bringing this book adhyaksha yes adhyaksha here uh, thank you thank you she was over there adhyaksha ajita valli ammai you know why, what they did they provided the reference materials of for the freedom fighters they did a lot of research for the work the book has come out after a careful intensive research it is not just like that a lot of research has under, they have gone and they have done that and all references they have collected and that is why we were able to shortlist put it in a com- concise manner so that it is usably written that every sir said that it can be easily understood by every person in our country so thank you all of you and achudan ravi he also come here achudan ravi ah uh, what ah uh, thank you thank you achudan ravi why i have to thank achudan ravi is that the beautiful illustrations the beautiful pictures that are there in the book all credit goes to him so he has done that excellent job i am only the author of the book but actually the, there is a owner of the book also si kumares ji sir kumares ji is actually the owner he, he was responsible for all activities the outer wrapper design proof reading following it up and more so that this event management also is done by him my dear friends so great job done by him and for the 
past three or four months, uh, uh, every day at least uh, five or six times he will call me and ask what is the status. Actually, he has overtaken my son. My son will call me around four or five times. Uh, I need to take breakfast, need to break lunch. So Kumar Hassan used to call me, sir, what about the next chapter? So the four months, definitely. Thank you, sir. Thank you for following it up. It was only because of you. This, okay. So this is all about the book. So thank you very much, my dear friends, for your patient listening. And best wishes to each one of you. I request you to buy the book and give it to all the young generations. Let the next generation know about what had happened to us, how our people really toiled for the independence. This is only the beginning, so still we are going to come out with more number of uh, freedom fighters from Tamil Nadu. As I said, 120 is very small number. There are hundreds, more hundreds and thousands are there. So we are just uh, doing the research on that and we will come out with the next issue. So I am extremely thankful for all of you for coming here and giving your valuable support. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir, for bring out, bringing out such a wonderful book. Now I call upon Sri Alain Srinivasan, sir, to share a few words with us. Hello, welcome. Welcome. The Center for South Indian Studies, we must thankful to them. And the Anipal work on the Oupur Thakum, we should salute them. In the Mario Pusar the Kunduat, in the Tegila. English law saying after dinner speech how it should be. It should be like a lady's cut, long enough to cover and short enough to attract. And the Mari in the Pusakana or Nuti Ravatat Pakatla, Model over Anja Pakata Vitri. Forward Adi the Lam the two. We think the Nuti Ravatanji page lay. Nuti Ravatanji, freedom fighters of Pati, Kundu It's a wonderful task. Throughout India, you get thinking now, lakhs, several lakhs people were there. Tamil Nadu, you get thinking now. Chennai, you get thinking now, several thousands freedom movement participate. Panni. Even Lalapati Pusam Poduna in the month several volumes for them. And the old state, Irikacha, now I was state of condition, Irikache, old Pajiku water, Kundu. It is only an eye opener. In the Pati Sarat, further among the Venna, Ninga Vanda, Lapati, in detail of particular, our Lord has sacrificed the Slampati Padiguna. Even wish you so there. Added to the in the function army, the moon ladies who can body Fantastic. the 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 I was thankful to the Center for South Indian Studies. In the one one of the 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 the one the and the Kala Katatra Rumba Vir Kundi Erechi Mana Rala or another children Patangalum, Palakangalum, Peru than Ali or Mana and Manizan Ayuda Muriadi. Our Kades is saving Siddharavanum Girikavendum. Upon them and the Mana and Manizan Ayuwa. You know, Mana Mandar the Peser பெண்களுக்கு <laughs> 
நம் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தோம் என்ற நிலைமை வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கிற அது வந்து பெங்கால புக்கா வருது அதே போல ஒன்னே அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கல்கட்டா ஜெயில இருக்க கல்கட்டா சாத்திய சமாஜத்துக்கு லெட்டர் எழுதுற டெய்லி அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் எப்படி எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வழி நடத்தணும் காலங்கத்தால எழுந்து கட்டிலேருந்து நைட்டு படுக்கிற வரையும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஏழு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் காலங்கத்தில் எழு எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கணும் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலை பண்ணணும் கார்டனிங்லேருந்து கார்பென்ட்ரிலேருந்து எல்லாம் அதை அப்படியே ரிப்பீட் ப்ரேயர் எழுந்தவங்க ப்ரேயர் இந்த மாதிரி என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எந்தெந்த டைத்தில் என்னென்ன சாப்பாட்டு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இது மாதிரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இல்லை சார் ஏழு நாளைக்கு எழுதுகிறார் லெட்டர் எழுதியே இருக்கார் ஜெயிலே இது எழுதுகிறார் இது ரெண்டுக்கும் வந்து பெங்காலில் புக்காக வந்தது எங்கள் தாத்தா என்ன பண்ண இதை வந்து தமிழில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஜான்வரிலேயும் என்னோ லெட்டர் எழுதுகிறார் முப்பத்தி ஏழு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு இமெயில் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு முன் காலகட்டத்தில் டெலிகிராம் இருந்தது ஏர்மெயில் இருந்தது ஏரோப்ளைன் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் முப்பத்தி ஏழு பார்க்க போனீங்க ஒன்லிஷ் அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு டிபி வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்க அப்போ எங்கள் தாத்தா லெட்டர் எழுதுகிறார் அவருக்கு இந்த ரெண்டு புக்கை வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் தமிழில் நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அந்த லெட்டர் அவர்கிட்ட போய் ரீச் ஆகி ஒரு த்ரீ டேஸ் அதுக்கப்புறம் லெட்டர் எழுதுகிற நல்லா கவனிங்க இந்த லெட்டரை வந்து அவருக்கு போய் ரீச் ஆகி த்ரீ டேஸ் கழிச்சு சுபாஷ் சந்திர போஸ் லெட்டர் எழுதுகிற எங்கள் தாத்தாக்கு ஐ ஆம் சாரி ஃபார் திஸ் டிலேட் இன் ரிப்ளை மை ஃப்ரெண்ட் மூணு நாளைக்கு அவ எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவரே எங்கள் தாத்தா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு அவரெல்லாம் மனிதர்களா சார் மகான்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் மகான் அப்படிப்பட்ட மகான்கள் நாடு கிடைச்சிருக்கு வி மஸ்ட் பி வெரி ப்ரௌட் ஒவ்வொரு இந்து நீ காலர் தூக்கி விட்டுருவோம் காந்திஜி நேதாஜி மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருந்ததுக்கு நம்மளாம் வந்து அவ்வளோ பெருமை பண்ணணும் அந்த புஸ்தகத்தை எங்கள் தாத்தா ரிலீஸ் பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ண போச்சு அப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து அதை பேன் பண்ண போகிறாங்கிறது வந்து எங்கள் தாக்கத்தாக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணார் எங்கள் தாத்தா அந்த புஸ்தகங்களில் சில பிரதிகள்லாம் மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த பக்கம்லாம் அனுப்பி வச்சுருக்கார் அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் சென்னைக்கு வர்றார் சென்னையில் வந்தாருன்னா இங்கே ராயப்பட்டால் டவர் கிளாக் இது பண்ணுவோம் அது பக்கத்தில் பாரதிதாசன் சார் பாரதியார் சாலைன்னு போவோம் அங்கே வந்து மூணாவது வீடோ நாலாவது வீடோ எஸ்பி சண்முகமன் கோன் இன்னும் இருக்குங்க அங்கே தான் வந்தால் சுபாஷ் தங்குவார் அதுக்காக அது இடிக்காமல் இன்னும் வச்சுருக்காங்க இப்போவும் நாளை இன்றைக்கி நாளைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ரெண்ட்டு கொடுக்குற கடை அது இன்றைக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல சுபாஷ் சுபாஷ் தங்குவார் அப்போ இந்த புஸ்தகத்தோட காப்பியை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு காப்பியை காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் தாத்தா என்ன பண்ணுறக்க அவர்கிட்ட இது போய் காமிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவை அனுப்பியிருக்கார் அங்கே எங்கள் அப்பா வந்து புஸ்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கார் சுபாஷை பார்த்தார் புஸ்தகத்தை கொடுத்தார் இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா எங்கள் அப்பா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எங்கள் தாத்தா செத்து போனது நாற்பத்தொம்போது நான் போனது ஐம்பத்தொம்போது இதெல்லாம் சொல்லி தான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் சொல்கிறச்சியவே அவங்களாம் ஒரு ஒரு உள் உணர்வு ஒரு பாருங்க தேசியம் தேசியம் தேசியம்னு இதுக்கு எவ்வளோ பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்களும் அதுக்கு சொல்ல வர அப்போ இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் பா உள்ளே இருக்கார் வெளியில் வந்து வெள்ள குதிரை பெரிய குதிரை நிற்கிற தான் அதில் வந்து அவர் ஏறி போகிறார் எங்கேயோ அப்போ எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா வந்து புஸ்தகத்தை ரொம்ப காமிக்கிறார் புஸ்தகத்தை பார்க்குறார் ஓகே உங்கள் தாத்தா கிட்ட சொல்லி நான் உங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி போயிட்டு வான்னு சொல்லி எங்கள் தாத்தா அப்பாவை பற்றி விஜயரிக்கிறார் அந்த ஒரு அவசரத்தில் எங்கள் தாத்தாவை பற்றி எங்கள் அப்பாவை பற்றி விஜயரிக்கிறார் விஜயரிச்சுட்டு வெளில வராங்க வெளில வரைச்சு பின்னாடி போஸ் வெளில வர வெளில ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்தே மாதரம் வந்தே மா 
அந்த அமீர் அம்சா என்ன பண்ணார் அவங்க அப்பா முப்பது கோடி ரூபாய் பெருமா முப்பது லட்ச ரூபாய் பெருமான உள்ள வைரம் வைடூரியத்தை சுபாஷ் போஸ் கிட்ட காலடியில் வச்சுட்டு முப்பத்தி ஏழுல வர்றார் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வாக்கில் ஒரு நாள் நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கேன் சாயந்தரம் ஏழு மணி ஆஃபீஸ் மூடுற டைம் ஒரு பெரியவர் திக்கு கண்ணாடி ரொம்ப திக்கு கண்ணாடி இப்படியே பார்த்து ஒரு கண்ணு பாவம் ஜாஸ்தி தெரியாது லுங்கி ஃபுல் ஷர்ட் கசரி போன ஷர்ட்டு ஒரு தொப்பி அந்த முஸ்லீம் போட்டுக்கிற தொப்பி போட்டு இப்படியே பார்த்து எங்கள் ஆஃபீஸ் ஏசி போட்டுருக்கிறதால ஷோரூமுக்கு வெளியில் வந்து கண்ணாடி கதவு தான் தெரியும் நின்றுட்டே இருந்தேன் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்படி பார்த்துட்டு நான் பார்த்தேன் யார் இது தெரிஞ்சு பார்த்துட்டே இருக்கார் பெரியவர் ஆனால் கண்ணு தெரியலையா அவருக்கு என்ன ஏன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு கதவு தந்து சார் உங்களுக்கு என்ன சார் ஒன்றும் அப்படின்னேன் என் பேர் அமீர் அம்சானு பேர் நான் கொஞ்சம் உள்ளே வரலாமா விநியோகம் பண்ணிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ண ஐஎன்ஏல ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் அலையன்ஸோட அந்த ரெண்டு புக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமீர் சார் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு கிட்ட அதுலேருந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன விட்டேன் அப்புறம் மறுநாள் நான் வந்து சோ கிட்ட போய் சொன்னேன் துக்ள காசிரியர் சோ அவர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் இது மாதிரி வந்து எனக்கு வந்தார் சார் நான் ஒரு நாள் அவர் அழிச்சிட்டு வரட்டுமா சார் அப்படின்னு வாழ்ந்து <laughs> சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் செவன் வெல்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஏழு கிணறு இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு குடிசை பகுதியில் ஒரு இடத்துல இருக்கு வீட்டில் ஒரு ஃபோன் இருந்தது அந்த ஃபோன் கட் பில் கட்டத்துக்கு அட்டை பணம் கிடையாது அந்த மாதம் நான் வந்து அப்புறம் திரும்பி சோக்கிட்டு வந்து பேசினேன் சார் அவர் அங்கே இருக்கார் நம்மளெல்லாம் வர வேண்டாம் சொல்கிறார் சார் அவர் நான் அவர் இங்கே அழிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு சோ என்ன பண்ணார் அவர் ஐஸ் வாஷ் சொல்ல நான் போனேன் ஐஸ் போனேன் அவரை பற்றி ஒரு பெரிய கட்டுரை பண்ணார் துக்ளக்கில் அந்த கட்டுரையில் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் என்ன சுபாஷ் சந்திர போஸோட நான் எப்படி இருந்தேன் ஏது இருந்தேன்னு எல்லாம் என்ன எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து உங்களுக்கு எதனா ஆசை இருக்கான்னு கேட்டார் அந்த துக்ளக்கில் எழுதுல அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன எதாவது வேணுமான்னு கேட்டார் இல்லை எனக்கு ஆம்பள வாரிசுகள் கிடையாது பொன் பசங்க தான் எனக்கு இருக்கு மூணு பொன் பசங்க இருக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட்ல இந்த கேஸ் ஏஜென்சி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா கேஸ் ஏஜென்சி கொடுத்தாங்கன்னா அவர் வந்து கடைசி வரையில் அவருக்கு அந்த கேஸ் ஏஜென்சி கிடைக்கல செத்து போனார் அவருக்காக ஹெல்ப் பண்றதுக்கு மூப்பு நாள் வந்தார் நல்லி குப்புசாமி செட்டி வந்தார் ஷோ வந்த நான் சொன்ன எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு ஒன்றுத்தையுமே வாங்க மாட்டேன் தாய் நாட்டுக்காக நான் செலவு பண்ணது அவ்வளோ பெருமையாக நினைக்கிறேன் அந்த பெருமையிலேயே நான் செத்து போகிறேன்னு சொல்லிட்டு செத்தும் விட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷனில் நம்ம ஊரில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் மறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பற்றியான பெருமைகள்லாம் வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் கொண்டு வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ புஸ்தகங்கள் அவங்க தமிழ் ஏழு நாள் தமிழில் போகிறதுக்கு அலையன்ஸ் கம்பெனி இஸ் ரெடி டு பிபிஷ் தேங்க் யூ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஷேரிங் த ரியல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நவ் ஐ கால் அப்ஆன் ஸ்ரீ எம் என் வெங்கடேஷன் சார் டு ஷேர் ஃபியூ இந்த மாதிரி சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் வந்திருக்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் பெருமை பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இந்த விழா 
உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சதுல இருந்து எனக்கு மனசுக்கு பட்டது ஒன்று சொல்றேன் இன்னைக்கு சுதந்திர போராட்ட வீட்டை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் இந்த மாதிரி யங் பீப்புள் இவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஒரு 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 மாசம் முன்னாடி ரெவல்யூஷனரிஸ் புத்தகத்தை சஞ்சீவ் சன்யால் ரிலீஸ் பண்ண அண்ட் வி ஹேட் தி பிளஷர் ஆஃப் லிசனிங் டு ஹிம் இன் சின்மையா ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் அவர் ஒரு கருத்து சொன்னார் அதை சொல்லணும் சுதந்திரம் வரும்போது ஒரு அந்த காலத்தில் தீவிரவாதிகள் சமயத்தில் அவங்களுடைய பத்தி யாருமே தெரியக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலே யாருமே இல்லை இப்போ ஒரு அமீர் ஹம்சாவோட இது சொன்னார் அந்த மாதிரி சுதந்திர வீரர்களுக்கு நம்ம செய்தது என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு புஸ்தகம் எழுதுறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அந்த சமயத்தில் வந்து தி என்டையர் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் வாஸ் ஹைஜாக்ட் பை சம்படி எல்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் பாலிடிக்ஸ் அதோட ஹைஜாக் பண்ணதோட இதுதான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அமிர்த் அமிர்த் மகோத்சவம் போது புஸ்தகம் அழிகிற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஏன்னா சுதந்திரம்னா என்னன்னாக்கா அதாவது ஹூ பிளேட் தி மேஜர் ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு தட் இஸ் த ட்ரிகர் ட்ரிகர் வந்து கேனல் அட்லியை கேட்குறாங்க எதனால ரியலி சுதந்திரம் வந்தது சுதந்திரத்தோட முக்கிய காரணம் வந்து எங்களுக்கு நேதாஜி பார்த்து பயம் அதனால தான் கொடுத்தோம் கணக்கே கிடையாது ஒவ்வொருத்தரையா புரி வச்சு புரி வச்சு அந்த அந்தமான் ஜெயில் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல அங்க போனா வந்து அழுகா அழாம இருக்கிற மனுஷனே கிடையாது அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பிரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அங்க வந்து போனவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு மரம் இருக்கு வாசல்ல அந்த மரம் மரத் மரம் தான் அந்த கதையை சொல்ற மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க அவ்வளோ கஷ்டம் அதாவது வந்து வீர் சவரக்கர் உத்தர போதும் அந்த லைஃப் பத்தி நமக்கு தெரியணும் அதாவது அப்கோர்ஸ் இது திஸ் இஸ் அபவுட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பட் இருந்தாலும் வீர் சவர்கர் பத்தி இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கேதரிங்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு பேர் சோ மச் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆன் அ பாடி இட்ஸ் அ ஃப்ரெயில் பர்சன் பட் எவ்வளோ இன்டாமிட்டபிள் ஸ்பிரிட் அதுதான் இந்த புக்கோட ஆப் நேம் இன்டாமிட்டபிள்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் எனக்கு என்ன பெருமைனா இன்னைக்கு இந்த கேதரிங்கில் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர் இட்ஸ் வெரி 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 ஹார்டனிங் விவேகானந்த எஜுகேஷன் சொசைட்டியில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு சே இந்த மாதிரி அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு சீரீஸ் பண்ணோம் சின்ன குழந்தைங்க மோர் தென் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் ஒவ்வொரு ஃப்ரீடம் போயிட்டு பேரையும் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கதை சொல்லுவோம் இன்னைக்கு வந்து இந்த என்டையர் ஹோப் டுடே இஸ் ஒன்லி இன் சச் யங் பீப்புள் பிகாஸ் தே ஷுட் நோ வாட் இஸ் திஸ் கண்ட்ரி பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி அண்ட் இன்டர்நெட் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தே ஜஸ்ட் ஓவர் டேக்கிங் அஸ் நாம் யாருமே நமக்கு தெரியல நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனோட ஒர்த்து தெரியாமல் இருக்கும் பெரிய பெரிய விஷயம் அதனால இந்த சிவிலைசேஷன் இன்னைக்கு இருக்கணும்னு சொன்னாக்க இந்த Enormous contribution has come from the Freedom Writers. Uh, the first war of independence in 1857. It was a very simple issue. Chattrapati Shivaji Maharaj said, I don't know what his name is. He is not, he is not, he is not, he is the first freedom writer. He is not, 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 he is very, very minimal information. So I am very proud to present before this audience that Vivekananda Educated Society and Chinmaya Mission has written the first book of history for 6th, 7th and 8th standard students, History as it happened. The real history. So I am very proud, I am very happy that I, I was given a little role in this. Uh, I was not to speak, but then I am very proud of you. I am very proud of you. All that went on, and especially Alain Srinivas and Pesha, it was really touching. Namaste. Thank you so much for your valuable work, sir. To conclude the gathering, I call upon Shri Kumarajan from Center for South Indian Studies to deliver the vote of thanks. My humble regards to all. We sincerely thanks, thank Dr. Aisari K. Ganesh, sir, for accepting our request in short notice and for participating in the event as chief guest. We sincerely thank 
Sri Alliance Sinivasan, Proprietor Alliance Publication, and Sri Yaman Mangaresan Sir, Secretary, Vivekananda Education Society, for accepting the first copy of the book. We express our sincere gratitude to the book author Sri Sudhagar Narayanan for bringing out this wonderful book. Our sincere thanks to Sri Rangaraj Pandey, CEO Chanakya, who wrote the forward for the book. We thank Adhyasa, Ajita, Valiyamai and Achyudan Ravi for contributing their valuable time for this book. We express humble gratitude to the elders and siblings of freedom fighters in freedom movement, martyrs and the participating patriots who accepted the invitation at a short notice for the book release ceremony. We are thanked to Samit Prakasan Media Private Limited, Hyderabad for publishing the book and Bigalfa because of CSIS and sincere thanks to Madhav Mutra for providing timely printing this book. We would like to express to our gratitude to Narada Gana Sabha for providing the necessary facilities and the venue for this program and thanks to Tamari TV for broadcasting the program live and the participating press friends. Thanks to all Jaheen Mandey Mahal. Thank you so much sir. I request everyone to raise for Vande Matra. Shmita, Bushita, 
ಇದೇ 